Papasot ako. Di mo Hunter Sword ba ang unahin niya? I think, papa, uh, tatry itong paganahin ng next play dahil nga meron tayong buff sa Lito Wanderer. Ang magiging pressure lang is kailangan nila ding makuha yung purple. Uh -huh. So alam yon ng side ng Bren Esports. Pwedeng yon yung gawin dito ni H2O. Yung yun kagad yung build niya para ma-counter din itong mga heavy tanks ng side ng Bren. Parehas malupit sa late game butters and I think another 50-50 game. It will all depend sa pagiging aggressive nitong dalawang kupunan. Bren Esports on the verge of losing their second series dito sa ating week number one. Hindi nila hayaan basta-basta yan. I do believe that Bren Esports may pipigayin at may pipigayin sila dito kapag kailangan nila. Pero next play Esports, ang maganda naman sa kanila, sinosurpresa nila tayo ngayon. Yeah, ang pinakagusto kong adjustment dito sa Bren is the Kagura pick na in-adjust nila. Kasi kahit papano may way ka to move in and out. Tapos kaya mong mawala, ah, kaya mong ma-burst down yung Eve na naging dilema nila kanina. Na pagpapasok sila, bigla silang nasa stun. At least this time, merong Wushu Umbrella Flea, yung Kagura, pwede tong makawala. And perfect to kay Few. Okay, so, mobile heroes, mobile So, when it comes to this, naman, oh. mobile heroes. And still, is what it is. Nagulat ang lahat. Sumabog ang social media. Nag-check na ba ng social media Hindi mo? Hindi pa. Lobat ako. Lo lo lobat ka? Okay. Oh. Pero alam mo, ito lang yung sinasabi natin dyan. Kahit anong mangyari dito sa larong to, sa series na to, brand man manalo, NXP man manalo, laging sasabog ang social media. Mainit. Mainit ang social media. So, keep those thoughts coming and please do use yung hashtag Be Legendary para nakikita namin yan. Para nababasa natin. Para nababasa natin yan. Mm -hmm. Wow! Early flame shot mula kay Q. Mm. Pero nakikita mo naman talaga dito si Lasty, talagang uh, eh, tinutusok siya ni Yawi dito yeah. ng second skill at talagang ayaw magpatinag ni Lasty, talagang alam niya uh -oh. na kailangan niyang pigilan itong pag-take ng purple buff ni H2O. And actually, favorite spot to ng Bren Esports. Nakita mo kagad kaya nag-flame shot doon si Few para at least uh, nag-hope sana siya doon na ang tatamaan ay si H2O para madelay lang ng onte pero I think this time magiging patient ang Bren. Bakit? Kasi Claude to eh. Uh -huh. So, kailangan pa nila ng Demon Hunter Sword. Same with H2O. Pero Oy! oh no! Oh no! Nagkaroon ng extra seconds dito si Carl uh -huh. Dahil nag-reset yung buhay ng onte ng purple. Masyado atang uh, nakatingin na si Carl sa ibang part ng uh, mapa. But then again, patient movements muna sa dalawang teams na to, Butters. Both teams aiming to get pickups ng, uh, ng bahagya dito sa ating laban. Pero ako, interested ako dito sa Uranus and Joe matchup. Para bang ano eh, no? Para bang around season 4, season 5 yung nakikita natin. As long as hindi mabilis mag-pull ng trigger dito si Rene J sa mga skills niya, makakatakas, makakatakas siya eh. Totoo, totoo. Kayang-kaya naman din ng isang uh, Cho, ang isang Uranus pag, pag early stages. Pero kapag late game, nako, hindi na mapapatay kagad. Uh -huh. So, Butters, second ano na, second, magsi-second wave na ngayon ng minions. And I think, again, both of the teams patiently waiting for someone to go in and paunahan lang muna tayo sa positioning pagdating sa Turtle. And ito, Turtle, yung pinaka-importante sa kanila. Nakikita mo si Rena J kung paano siya bumaba dun sa may mid lane. Mm -hmm. Talagang alam nila na merong converge na mangyayari dito sa may gitna. Ito ah, ah sa may Turtle side. Kasi mm -hmm. sa totoo lang, ngayon, ang nangyayari is pagandahan ng pwesto doon sa may jungle. Pagandahan talaga, Butters. And actually, iniisip ko na nga ano mangyayari dito sa late game. Mataas ang burst dito ng NXP. Like that, nako. Yung setup mula kay Exort talaga. Lost ni dito, paying the price. H2O, wala siya dun sa area para i-take na agad yung turtle. Pero ang ginagawa lang nila dito is alam naman nila na may na-take down na sila dito sa side ng Bren. So hindi na nila kailangan masyado magmadali. Hindi ka talaga pwede rin magpatama doon sa real world manipulation. Kapag napadaan ka talaga doon, mas mabagal ka pa sa pagong. Oh, real na real. Pero ito, real na real. Gumamit na rin dito ng ultimate si H2O, Tempest of Blades to push back people. Pero ito si Card oh. Kinukulit ni Rene J and H2O with the assist. Wow! Rene J and H2O on that play, knowing nandoon sa turtle side ang Bren Esports na timing nga ni Rene J dito yung turtle and ito nga yung magiging dilema ng Claude. Wala siyang purify pang Flap counter sa World of Dragons. Si Flap Oh my goodness! Another pick-off para sa side ng NXP! Whoa. And Few 
Siyang susunod, James Dito with the Fallen Star Moon. Wow, NXB! Ginugulat, ng la ginugulat ang lahat. Tuloy-tuloy dito ang burst damage ng NXP Butters. Nabanggit natin to kanina. Slows from the Eve ni Exhort. Stun mula kay Yawi. Stun para kay Renny J. Dalawa ang napilitang mag-purify dito sa Bren Esports. But the problem is... Nahuhuli sila, nasusyutan sila. Ang kailangan nalang ng NXP ngayon, makonvert yung mga pitas nila into objectives. Makapag-push ng turrets or makakuha ng turtle. Tatandaan mo, Manjin, ang pinaka-trend ng Ling dati is makakuha ng early kills. Nagawa yun ni Ling dito. Mm -hmm. Ngayon, anong kailangan gawin ng Bren? Looking at Bren's side, hindi naman nila kailangan masyadong maging worried kasi nga, meron silang Claude. Oo. Claude yung pwede mag-pop off dito at anytime ng mid-game para isalba sila pabalik. Kaso I think Butters ay nagiging trend this time sa ating laro. Para bang hindi gana na ngayon ang mga solo lang na type ng carries. Which is kung papansinin mo, isa lang ang main damage output ng Bren sa NXP ilan. Si Renny J, si Exhort. Si James at saka si H2O. Apat ang kayang dumamage. Depende pa rin yan. Actually, baka pwedeng lima kung mag-bout the damage type si Yawi. Tama ka dyan, Manjin. And NXP ngayon, well on their way to just getting the second turtle. Pero syempre, hindi papayag ang brain ng ganung kadali. Nakapwesto din sila dito sa baba. Ay, sa taas. Yep, paunahan, <laughs> paunahan, paunahan na to sa pwesto. And actually, dito mo makokomend ang brain. They know how to juggle the macro of the map. But NXP... Kailangan tong respetuhin ng Bren ngayon. Hindi sila pwedeng gumangster. Dahil laging apat, laging dalawa ang NXP. Full farm ch 2 dito. Never siyang na-delay so pwede siyang pumasok anytime. Rebo dito wala siyang purify. Ginamit yon Aray. ng NXP sa kanilang advantage. H2. Ooh. Look at the damage dito kay Lusty. Napakataas. And Rene J din dito. Nag-aabang na siya dito sa mga brush. May turtle take na mangyayari dito, Manjin. Pero ang tanong, lalabanan ba nila Curtis ito? Kailangan ata lumaban i-contest nyo ng Bren dahil kung hindi ang daming mawawala. Sinipa ngayon dito si Few. Pero Butters, gusto ko lang emphasize dito ha. Look at Exhort. 3-0-1. Yung setup na ginagawa ni Exhort dito ay nagiging key to victory ng NXP. That was a great move coming up from Brent Esports. That could be the start ng mga pick-up na hinahanap nila. Pero sabi ni James dito, hindi yon Kuya Butters. Hindi yon Kuya Manjin. Andito na kami. The take down na namin to the view. And that is going to be one more kill. Go to the side of James. James dito, yung pinaka-target nila last sticker. TZ, gusto, talaga, gusto talaga nila i-dive. Si Flap din dito, gusto rin pumasok. Kaso hindi talaga kinakaya yung mga tower dives ngayon. Hindi kinakaya dahil nga sa extra damage output na meron yung update natin. Kung dati kaya mo yung apat na hits ng Tore ngayon, tatlo na lang dahil pinalakas. And kailangan na ata maging, uh, maging worrisome dito ng Bren Esports. Kasi again, nauunahan sila sa pwesto at nauunahan sila sa items. Si James maaga niya na buo yung Enchanted Talisman. Si H2O buo niya na hindi mo nantoy sword. And Exhort, sobrang outstanding na itong kanyang e-place. Para pa siyang, ano eh, para siyang parse eh. Ganun kabilis eh. Iba yung pakiramdam ng Yawi Exhort combo eh, no? Iba, oh. Iba, iba. Iba talaga eh. Kasi may setup ka from the uh, uh, Imperial Justice. Tsaka ang nagiging dilemma, hindi niya nga hinihintay yung Imperial Justice eh, si Exhort. Inuunahan niya. Mm -hmm. Now, Brenny Sports, there are a lot of ways to stall the game naman. At least for Bren dito, ang magandang balita para sa kanila oh. is hindi pa sila natutumbahan ng mga turrets. Hindi pa nga. Kompleto pa yung mga turrets nila and as long as ganyan, merong space sa jungle na mag-farm si Claude. Pero nakita mo yon Butters, I think ang ganda ng sobrang poke doon ni Exhort on to Lusty na nagkaroon ng burn damage at kailangan nila mahuli siya ngayon for the first time nakuha nila si Exhort. And eto na si H2 with the Tempest of Blades Kaya na Jay nandun sa may pinakalikod Tingnan natin kung sino-sino Subukan niya hulihin It's going to be Carl TZ Mauhuli siya ng Imperial Justice Mauhuli siya ng Jeet Kune Do Paano ka lalaban sa ganong senaryo? Hindi ka makakawala Without any purifies Without Without the time journey Since walang digi dito Lockdowns after lockdowns from NXP Men, nanggigil yung Bren kay Exhort. Yun yung main dilemma nila. Nung napitas na nila dito yung Eve, tsaka naman sumugod yung NXP dahil cool down na yung mga skills ng Bren. Men, pa pareho lang din tayong dalawa. Namamangha tayo sa nangyayari dito ngayon. Totoo. Sinusurpresa tayo ng NXP sa ginagawa nila. Bren Esports, parang laging one step ahead ang NXP 
sa ginagawa ng Bren. Umabot na sa point na may items na ang NXP and again, itong mga uh, players ng NXP ay napakalakas kapag late game na mataas ang kanilang mechanical prowess. Exhort now also with the Ice Queen one wand. So, ibig sabihin dito, uh, kay Bigang Butters, is that mas napapadali dito yung pick-up capability ng NXP. And Carl DC dito, getting caught in the middle, lost the... Si Xavier dito si Carl, at least Carl, meron siyang BMI para makatakas. Kailangan na lang mag-ingat dito ng NXP doon sa mga overextensions dahil nga still si Claude pa rin to. May damage pa rin to pag dumating ng late game. But then again, si Carl TZ na delay pa ng onte So baka maghintay pa tayo ng 3 minutes. Ang mahirap dito, pag nawala si uy, Carl uy, TZ, uy. pag nawala si Carl TZ, pwedeng malugi ang Bren. So dapat maprotekta nila to ng tama pero marami pwede pumasok sa kanya. And Yawi dito getting caught out and ito na ang hinahabangan ng Bren Esports. If you're a Bren Esports fan, nagiging online na si Carl TZ at mukhang ito na ang pagbangon ng Abi. Pagbangon ng Abi, parang ganyan. Oh no! And pumasok siya mag-isa doon. And Bren Esports, hinahanap nila yung sakili nila ngayon sa isang pwesto hindi nila gusto. Lost ni dito, will go down. H2, wow, the killer instinct. Kaya ba niya i-take down itong mga taong itong andun yung crystal, andun yung slow. It will be enough to take down yung mga taong sa Bren. At andito pa si Kenny J. Oh no, Bren Esports. Pumasok si Carl DZ without Purify na stun ni James. At yun na yun, pare, walang malakas sa marami. And the Exhort, perfect positioning once again. Dito sa Eve na to, masyadong maraming crowd control ang NXP para pumasok. Butters. Ribo, 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 nakapag-Purify siya doon sa Epical Justice. Pero hindi pa rin niya kakayanin yung full 5-man damage na meron dito ang NXP. Hindi talaga... 34k laban sa 26k butters. Ngayon pa lang nabuo yung Golden Staff. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino sa side ng NXP, kaya nang mag-initiate. Ang magiging dilema ng brand dito, hindi pwedeng maging agresibo bigla si Carl TZ. Kailangan niya mag-play safe. Kasi kahit sino, kaya siyang patumbahin ngayon. Mm -hmm. Rene J dito ang main target ng side ng NXP. Nasyun po niya yung bunggo. Oh. Pero sabi ni Rene J, kukunin ko na lang yung kill dito kay Carl pero hindi niya maaabutan tutumba dito si Few sa may kabilang side and that is going to be another team fight yawi dito nagkahulihan exhort napakaganda lagi ng pwesto genius one nakuha niya na and this might be it the last man standing para sa side ng Bren is si Ribo si Ribo na lang Doc Ribo ano pa ang pwede mong magawa NXP with the burst damage eto na ba yun Eve lang pala ang kailangan 4 to 10 ang scoreline dito ni Exhort and Butters. Ito na ang pagbangon ng Abi. Eager to come back at NXP gets the 2-0. Oh my goodness, ladies and gentlemen. What a way to end this game. NXP nakabawi and here we go. Oh my goodness, Yawi dito with the taunt 